！妈，你干嘛？开门！开门！谁呀？还亲家干嘛呢？谁跟你是亲家？我告诉你啊，现在啊已经不是亲家了。怎么回事啊？还拿行李回来了？怎么回事？你看看你妹啊，嫁到我们家多少年来了，老母亲倒吃了不少啊。你看看啊，肚子还是。这能怪我吗？我都说了，叫你儿子跟我一起去医院检查了，你们也死要面子又不去，他一样不怪你怪谁呢？我儿子身强力壮啊，倒是你瘦不拉几的。哎哎哎，我告诉你啊，今天呢、啊，我过来的目的就是退钱退货。哎，还退货啊？当初啊，娶你家你妹啊，花了我们十万块块钱彩礼，现在啊，退回十万块彩礼给我们，一分都没有。哎呀，用过的商品还能退啊？再说了，退钱也可以，你把我们呀原封不动的还给我们。嘿呀，那他吃了我们家老母亲那么多，那怎么算呢？啊？他对你们家付出了，可是青川呢？青川，青川能当饭吃啊？青川当传宗接代吗？哎呀，你看看啊，自从我儿子娶了她，搞得我在我们村里面呢，头都抬不起来了啊！他生不出小孩，说不定是你儿子的问题呢？你凭什么阻拦不给人家去检查？我去去去去去，是不是心虚啊？你看看啊，瘦不拉几的，那就证明你们家的伙食不好。你看看当初我嫁给他哥的时候，我也像他一样瘦不拉几的。你看他哥把我养得多胖啊！行，既然十万不退，那给我退五万。想都不要想，五毛钱都没有。跟你说，哪有用过的商品还有退的道理的？哎、都用了那么多年，在这里吵吵闹闹干什么？哎呀，啊，村长你来的最好了，你来做个证，他居然说要呃，想想想要把我妹啊退回来。还要退彩礼钱呢？你是这个村的村长是不是？是啊。你来给我评评理了啊！他妹啊，嫁到我们家五年，好吃好喝的供着他，他倒好啊啊，连屁都不放一个，肚子还是扁扁的啊！我们娶她回来干什么？传宗接代啊！那都是两个人的问题啊。那你干嘛又怪他又退回来？对了，你还想要退彩礼啊？对呀、啊，他就是这样想的。你看还有有没有天理啊？啊，用过的商品还想退吗？哎呀，我看你这个村长啊，也是跟他们是一伙的。行，我告诉你，啊，今天呢、啊、算是我倒霉。我告诉你，啊，明天呢、啊、我也叫我们村长上你们家来闹。哈哎呀，还敢闹啊？那来人了，马上报警。哎、你真是真的是你，你看看你啊啊，人家整天好吃好喝的招待你，你一点都不争气你。你也是乖吃不拉的你啊。人家好吃好喝的，还贪老母鸡伺候你，你看看你啊，嫁了那么多年，还是那么瘦不拉几的，难怪生不出小孩。还有玉米啊，还有小莫，你们两夫妻怎么能骂他呢？这也不怪他，是不是？他都已经这么可怜了，那嫁到他们家遇到这种家婆吗？这么恶毒的，现在你们要数落他，你让他心里面怎么想？这既然退都退回来了，那个彩礼的话是没得退的，他去哪里说都说不通。既然离了婚了，是吧？是啊，你要婚了，对，那就先让他进屋吧，玉米。村长，我告诉你啊，这个家现在啊是我做主，她一个嫁出去的女儿，泼出去的水，跟这个家一点关系都没有了。当初是你自己要嫁的。还、哎、他们是亲兄妹呀、啊，俗话说血浓于水呀、啊。玉米啊，毕竟她是你亲妹，现在她离婚了，是你，你是她的唯一的依靠，你再不管她，你让她。去哪里呀、啊？是啊，大嫂、大哥，我也想管他。问题是啊，他这样被退回来啊，丢脸呐、啊！就是了，我们丢不起那个脸呐、啊！你想想看啊，多少年过去了，你有见过说啊，嫁出去的被人家推走回来退退货的吗？哎呀，脸都被他丢尽了，真的是。那也不能怪我啊，是不是？你刚刚也看到了，<笑>那就是你没本事。哎呀，村长啊，你那么关心他，干脆你把他带走算了，我们可不管他。你别回来啊，我们丢丢不起那个嘞。大哥，说的你是我亲大哥，你怎么能这样子呢？什么亲大哥？我告诉你，嫁出去的水泼不去的水，哎，跟这个家跟你一点关系都没有。还有村长啊，你那么爱多管闲事，你就做好事把他带走吧，不要来我们家这里哭哭啼啼啊、哎。大嫂，哎，大哥，玉米啊，哎呀，但是你亲妹呀、啊，都是同一个洞出来的。干嘛要为难呢？哎，真的是的。哎，村长，我也谢谢你为我讨公道，但是也没用啦。我都是个离婚的女人了，你看现在，连唯一的避风港都进不去了，我也没地方去了。那，那你现在想要怎么办？下一步，你看，你看，你应该也回不去。
国家国家又被退回来了。还有，你看你当初你也是的不听劝，你看又还价，好了吧？嫁给这种人，你看还是个恶毒的家婆吗？而且啊，还是个妈宝男，你老公也不过来。那我也没办法啊，我老公都听他老妈的。哎呀，真的是我没地方去了，都没有我的地方，我我就走一步算一步了。哎呀，没事，既然。我们都是同一个村的，是吧？啊，起码啊，村长以前啊，啊，虽然说比你大几岁，但是我们也是同一个村的，也不能让你流浪街头。啊，村长的人脉还是挺广的，既然你大哥大嫂也不理你，那干脆这样吧，村长带你去找一户好人家，行了吧？哎呀，我还是谢谢你啊，村长，我都是离婚的女人了，没有人再会接纳我的。哎呀，没事，有村长在，你放心。村长，这个问题啊，村长能帮你解决，好吧？你就相信村长吧，逼你离了婚了，总得找一个归宿吧，是吧？不然无依无靠，那怎么行呢？你说的也对。那你起码来来，村长带你去来走走。那谢谢你啊。啊，没事，来走走走。哎呀，哎呀，村长啊！哎，哎呀，哎，你，你不是小静的那个前家婆妈吗？对对对，干嘛啦？你找我干什么？我听说你把那个小静介绍给别人了。是啊，你把我老婆带去哪里了？什么？你老婆？你们都离婚了，跟你有半毛钱关系吗？哎呀，我以前觉得那样子很对不住她，所以啊，我现在啊想过来，想跟她见一面，想亲自跟她道个歉。我看没有这个必要啊，毕竟他现在已经有自己的家庭了，现在婚姻啊很幸福，有一个爱她的老公，而且啊。上个月啊，还摆了满月酒呢，还请我过去喝呢。啊、什么还？还生孩子啊？对啊，生了一个大半儿子啊！哎呀，老妈，你看。哎呀，好了，船长啊，我也知道当年我那样子对他是我不对，所以啊，我现在很愧疚啊，我想跟他当面道个歉，你就带我去一看一下吧、哎。没这个必要吧？船长。哎，你真的知道错了，后悔了？知道错了。那。就见一面哦，但是不能做什么。他见不见你，由他说了算。我先过去打个招呼，你们在后面。如果他不愿意看你们，你们就走，好吧？<笑>答应我啊，不能乱来哦。<笑>那看你这么诚心悔改的样子，那就算了。现在带你过去，来，就在前面隔壁村。来，走走走走。孩子走。宝宝乖乖。哎，小静。村长。<笑>干嘛？哎，家庭过得很幸福了啊！是啊，你看我儿子啊，好乖呀、啊！哎呀，你儿子很像二牛啊！是啊，哎呀，哎呀，哎老婆，哎呦，干嘛哎？哎呀，我还没说呢，你们就出来了。这个是我们的孙子吧？来，给给给给给我。不是啊，是我老同学二牛的儿子啊！你看，你不是嫌弃他不会下蛋吗？不能给你们传宗接代吗？你看，一嫁给我呢，同学二牛啊，马上就。生了一个，你看大棒小子。是啊，你不是说我有问题吗？这分明就是你儿子有问题。你看看，我都生出一个大棒小子出来了。哎，小静啊，现在他们就今天找我，很伤心，说他们又非得见你一面，跟你道个歉。所以，哎，你看你没同意，他们就冒出来了。当年呐、啊，是我错怪了你，确实是我儿子不行，是我们误会你了。这样嘛，你就跟我们回去吧。哎，别提当年了，我跟你说。当年你说的那些话，那么伤我的心。我跟你说啊，我永远都不会原谅你们两个。哎、我看到你们，我都记起我那些伤心事。你们给我滚！我不会原谅你的。老婆，你跟我回去嘛。我跟你说，现在我已经不是你老婆，我们离得干干净净了。不要叫我老婆，老公。哎，什么事？我出来、哎。干嘛？你们，你们是谁呀、啊？哎，老同学二牛。哎呀，这个是他前家婆嘛？这个是他前夫。他就想跟你老婆道个歉，毕竟是当年是他们不对，抛弃他。哎呀，我告诉你，这个是我老婆，我要带回去。哎呀，你带完今天就走了，还在这里记大家干嘛？说什么他也是我的，我的儿媳妇，我们现在要把你儿媳妇啊，我们是明媒正娶的，已经是合法夫妻啊，结婚这样都办了、哎。这样，那小孩归你，老婆归我。对对对对哎呀，你怎么这么不要脸？现在，哎呀，知道啊，老婆这么好了，但是你为什么听你老妈的啊？执意一意孤行呢？哎呀，都是他一意孤行。老妈，你赶紧再认个错。就哎，媳妇，我知道错了，你就赶紧跟我们回去吧。早知早知如此，何必当初？我跟你说，我
我不会原谅你们的。既然你们那么厚脸皮，好，你们在这里，我找新的吧。来，老公，哎，哎，我我我，哎，船长，喂喂，你不要进去啊！哎，船长，不要进去！哎呀，船长，你帮我劝劝他。劝什么劝？人家已经有自己的幸福家庭了，你看，人家现在也啊，不求你们了，是不是？人家有自己的生活，你们也不要赖在这里了。这可怎么办呢、啊？我们家真的要断炮了吗？干脆这样吧，船长，要不你帮我们介绍一个一个女人给给给我儿子做老婆，哪怕是流口水的。切胳膊的、断腿的也行，只要能能生儿育女的都行。哼，生你儿子这种妈宝男啊，谁愿意见小哥？什么都听老妈的。哎，你这个大伯妈也是啊，有的时候不懂得珍惜，失去了才懂得这么珍贵啊。好了，现在好了吧？传宗接代，彻底黄了吧？你看看你们，我也不管你了，而且以后不要来再来这里了。听到没有？我也不会再介绍给你们，你们不要在这里骚扰人家。人家现在已经有自己的家庭了，那么幸福美满了，知道吗？哎呀，你帮帮我们嘛！就是啊，帮帮我们吧。帮什么帮？这你想得买，赶紧从那里来，滚回那里去！滚滚滚滚滚滚滚！